。我的天哪！有个小伙子出门的时候。竟然在门口捡到了三颗超大精灵球，打开来还发现了一枚水晶精灵球项链，没想到里面还藏了一枚黄金皮卡丘，闪闪发光的，真的太神奇了！怎么还能捡到精灵球？这我以为竟然还能捉到三粒钻石球啊！有钻石球，还有黄金皮卡丘，你说水晶精灵球上哪去来呢？嗯，谁呀、啊？哇，竟然是精灵球啊！在里面是不是能抽到皮卡丘呀？赶紧取出里面的精灵球，我看一眼，来把里面的精灵球给拿出来。哇塞，这里头还有一块像沙滩一样的卡片呢。咱先把这个场景给搭建起来，赶紧打开这个精灵球，看看里面有什么东西吧。哇，里面竟然有一堆场景碎片哎，这里还有个超级大的皮卡丘呢，原来它是一个伞啊。咱们赶紧把它搭建起来看看吧，插上伞柄，接着安放在长顶板上，再把这个超可爱的皮卡丘放在这个泳圈上。剩下的这袋里面就是一些小零件了，有黄色和粉色的椰子水，还有两个一蓝一紫的小贝壳。这副墨镜应该是戴在皮卡丘的脸上了吧？噔噔，现在我的皮卡丘可以在沙滩上愉快的玩耍啦！我们把这场景咱都已经拼完了，怎么也没看见钻石精灵球的影子呢？说明钻石精灵球就在这两个里面呢。接、嗯、下来我要来拆这个橘色的，嘿，宝贝精灵球出来啦！让我来看看这一只球里有没有钻石精灵球。我呸！哎，这里面是是一只小恐龙，这里还有一只长。碎片里面没有钻石精灵球，也没有黄金皮卡丘。那咱们来把这个场景给搭建出来吧，先把背景板给拼起来，把小作用给卡上去。还能转呢，再卡上像月饼一样的月亮，卡这个月亮还能亮呢。来一盘小月饼，放在这里，再来点小甜品，放在这里，再把小火龙放上去，咚咚，大功告成喽。这两个精灵球咱们都已经看完了，钻石球的影子也没有见到，难道是在最后一个里面？赶紧打开瞧瞧吧。黑棋，小头球，这小声音晃起来怎么不一样啊？拜托拜托，这回一定得让我抽到啊！嗯嗯买来一堆雪，还有一个雪玉兔，这边又加上一个雪人皮卡丘，这长得也太可爱了。嗯、场景搭建好了，等等，你们觉得这三个场景哪个场景最好看呢？我的天哪，你知道这种纸片麻将吗？薄薄的一片，像纸片一样，浇上水就会变大两倍。有个小伙子把纸片麻将撕开，竟然在里面发现了一枚幸运的麻将戒指，据说戴在手上，一周内就有好运会发生，真的太神奇了。竟然还有这种纸片麻将，破水就能变大两倍。把它撕开，还能找到幸运麻将戒指呢。戴上这个幸运戒指，就能在一周之内发生特别好的事情啊！我出门会不会捡到钱啊？那咱们赶紧去小卖部看看有没有纸片麻将吧。老子爸，小卖部真的有纸片麻将啊！和视频里一样，超级薄。这么薄的纸片麻将里，真的有幸运戒指吗？那就让我来一探究竟吧。咱先来泡这个发财纸片麻将，摸起来的手感还挺硬的，把它丢到盒子里去。只要加上摸点，马上它就会变大了。哇，瞬间膨胀起来了！从刚刚那小片一下子变得超厚哎，水晶一捏还滋水呢。撕开来抽抽，看看里面有没有麻将戒指吧。感觉找到麻将戒指的几率不太大呀，不然被我猜中了。这里面软软的，真的啥也没。这个发丝里面没找到，那来看看我的东南西北有没有吧。宝子们，咱先来看东南西北的洞。薄薄一片，放进水中，哇、哦，瞬间就吸水膨胀了。现在来把它给撕开，看看里面有没有戒指。这也太难撕了吧，撕得我手都疼了。嗯，嗯这是是戒指啊，把它给拔出来，抽。哇，小伙伴们，我抽到的是一个发、啊，这个戒指上镶好多颗钻石啊，戴在手上也太霸气啦。小孩第一个就抽到了，那我要来试试这个八万和九万。咱先给八万九万泡个澡，哇、哦，小伙伴们，瞬间变大哎，里面的水也给吸没了。我们先来撕开这个八万抽抽吧，拜托拜托，一定要给我抽到戒指呀！妈呀，这个麻将怎么这么难撕啊？撕得我手都疼。哎，这是什么呀？好像是一个八字戒指哎，那是不是和刚才抽到的一模一样啊？上面也有超级多的钻石呢，运气不错，感觉这个九万里面肯定也有戒指。这次咱们从底下开始撕，一分两半。我都撕得这么碎了
，好像也没有看见戒指啊。看不出我是金色的吧？让戒指来把剩下几片也给泡发吧。分别把西、北、南全部放进去，然后为它们浇上水。放大的瞬间，太惊讶了，直接从纸片麻将变成了巨型麻将了。他们三个变得好像更速快了。接下来就让我来挨个找吧，先从西开始啊，我撕。我四海绵的声音也超绝佳呢，仔细找了个遍，这西里啊没有，再来个北，哎，这北里也没有啊，最后就剩个南啊，小伙伴们，我给我的点点赞赞，我撕，哎，这里好像有个硬的东西，撕开，哇、哦，是一个红钟啊，闪闪发光的，这道红钟也太厉害了吧，不过啊，我抽到的两枚都是银色的，哎，不好，我这里没有金色戒指。也不知道这个钟里面会不会有戒指呀、啊？赶紧给它泡大吧！捏起来也太软了，让我来探测一下，看看哪里有。哎，钟节比较硬哦，咱们直接撕开来瞅瞅。我撕了，哎，我看见金钉了，感觉果然有戒指，还是一个红钟呢。我今天竟然抽到了两枚金戒指，这钟的运气也太好了吧！小伙伴们，你们觉得是银色的戒指好看，还是金色的戒指更好看呢？我的天哪，吃过这种臭烘烘的黑蒜吗？剥开以后，里面竟然像黑色橡皮泥一样。有个小伙子把橡皮泥扒拉开，竟然在里面发现了一枚钻戒盒。把钻戒盒打开，里面还有一枚超闪的钻戒，真的太神奇了。呀，竟然还有这种黑的钻戒钻！打开以后，还有一迷你钻戒呢。刚才我一搜了一下，原来啊，这种黑色的钻就是咱们平时吃的钻发酵起来的。哎，既然黑钻里面有黄金的话，那咱们家里吃的钻会不会也有黄金啊？我现在家里好像就有钻，就走，我们看看去。完了，我把家里的蒜给偷来了。哎，这这后面怎么还发霉了呢？接下来就让我来找一找，这蒜里啊有没有黄金啊？哇！咦，很明显，这颗蒜里啊它没有黄金哦。再来看看这颗发霉的蒜，这颗蒜里也没有黄金啊。看来想找到黄金钻戒盒，咱们还是得找黑蒜。马上下单。来看看这两颗黑球球的里面有没有吧？里面是实心的，这颗也没。A few moments later， 老师们，这一集狂刷我都已经播完了，可是这这也没出现几颗黄金啊，而且这个呀、啊，实在是让人、呃、受不了啊！这还有一组，我实在是播不下去了。再闻一口，我就得吐了。算了算了，我还是不找了吧。什么味道这么刺鼻啊？我们这是在播什么呀？嗯，这黑色的东西是什么呀？闻着还挺香的呀。黑蒜，竟然还有这种蒜，闻起来这么香，让我来尝一个试试。那就来尝一个最大的吧。这个味道闻起来可真是太醉人了。这个该不会是流行奶黄味的吧？嘿嘿，剥开来看看。哦，这这是什么呀？里面怎么有个金色的东西啊？难怪丑了，这是一个小盒子。看，我来看看这个盒子里是什么？哦、是个钻戒。为啥这种黑色还有钻戒呀、啊？吃大蒜都能吃出黄金钻戒，我这运气已经忒好了吧！我的天哪，你玩过这种冰冻草莓捏捏乐吗？捏起来炒鸡冰爽。有人把它给剪开，竟然在里面发现了一枚水晶漂浮草莓。
，里面还有水晶漂浮颗粒，真的太神奇了。这么多神经病了，他们玩过这么手感的呢？剪开以后，里面竟然有水晶漂浮草莓，漂浮草莓里面的小颗粒到底是什么呀？要不然我们也拿回来试试。豆豆，咱们去小卖部看看。宝子们，冰冻草莓给你们买回来了，这些草莓也太小冰块了吧，摸起来果然冰冰凉凉的。不过它们也太贵了，一只竟然就要十八块钱，可是里面说不定就能找到水晶漂浮草莓。那我们先来剪开一颗看看吧。你们玩过这种冰冻草莓捏捏乐吗？记得长按大拇指，点赞、关注、加评论，接下来咱们要开始剪哦。天，让我来看看里面都是啥。啊，全是一颗一颗的小红豆豆啊！咱们全倒出来，妈耶，竟然有这么多，这么甜的各种颜色的都有。但除了这些小珠子啊，我俩就没发现其他东西啊。原来这冰块草莓里面竟然没有冰，也没有漂浮草莓。真的，我们再来检查检查。小鹿，我冬天啊最爱吃的就是草莓了。咱们直接把它的小叶。给剪下来，哇，一下子就泄气了呢！哇，里面的红豆豆止不住的往外喷发呢！我已经失去耐心了，来找找里面有没有。哇，这么粉的东西是什么呀？咱给它整挑出来，是一个超可爱的小熊哎！不是说里面是个草莓吗？怎么是只小熊啊？哇，这个小熊的颜值实在是太高了，里面还悬浮着超粉的小熊呢！看，我找到了一个粉熊哎！别别别，这个东西真的太可爱了！小伙伴们跟着跟着我，再来找一找吧！剪开你的小屁股，出来吧，小草莓！这都已经挤光了，没有，这个草莓都是空的。啊！我已经连续找了两个都没找着啦！你可别再浪费草莓了，还是来看我的吧。你们说这两只里面会不会都有草莓啊？咱们现在剪开它来瞅一瞅，草莓草莓出来吧。嗯，这里面都已经空了，也没看见它的影子。看来我只能把希望寄托在你身上了呀！再来剪个小口，让我来助它一臂之力。不、哦，这另一个东西又被我给找到了。这个难道还是小熊吗？嗯，原来是个小兔子。这只小兔子也好可爱啊！你要说它俩会不会是亲戚啊？看起来怎么这么像呢？你都连续出三个颜值了，我到现在一只都没出到呢。还是最后一只草莓，太神奇啦！小伙伴们，看看最后一只草莓有什么吧！小伙伴们，点点赞赞，赐予我一点力量吧！我天，先把里面的豆子全给挤出来。咦，我挤不动啊，拔拉出来。嗯，这里面是有水吗？咦，嗯，哇塞，是这个草莓啊！这里面的小颗粒，该不会就是这些小珠子吧？不过它们是怎么放进去的呀？求求你们，羡慕羡慕啊！不好意思，爆料草莓被我抓到了。我的天哪！你玩过这种世界上最恶心的盲盒吗？据说里面不但能抽到脚趾和死老鼠，如果是在午夜十二点打开，还能发现价值万元的巧克力金手指，真的太神奇了！世界上最恶心的盲盒，觉得今天我能抽到巧克力手指的小伙伴们，在弹幕上扣扣六六六。那咱们先从左边开始啊，一开吃我一拳啊！里面竟然是个垃圾袋，哎，这包该不会是呕吐物吧？拿开来抽抽，妈呀，果然是，好恶心啊，滑溜溜的。咱们来看看垃圾袋里面的东西啊，嘿，啊，这个是粑粑形状的神奇宝贝蛋，上面还发了一只苍蝇呢。这这这苍蝇也太像真的了吧？嘿嘿，嗯嗯。假的，不然我就要被他给吓死了。还有一包，嘿，妈呀，竟然是一个滑板！这滑板上有一只脚正在呕吐，这底下的该不会就是他的呕吐物吧？宝子们，第一个盲盒已经抽完了，咱们抽到的就是这三样。接着，咱们来说第二个和第三个。揭开，这次咱们直接进入主题，开始寻找垃圾袋里的东西。你给他点点吧。嗯，这不是
鸡是吧？啊，这个是。妈呀，这个精品上面怎么都是不明液体啊？还软乎乎的呢，好恶心啊！这个也是扁扁的。嘿，怎么放的？啊，这不是口香糖吗？怎么会嚼破了呢？上面还粘着牙齿和小虫子呢。三块钱的，四块。哦，这个是。哎呀妈呀，这好像是个游戏手柄啊！但是它怎么发霉了呀？上面冒出来了好多的小霉点啊！我的密集恐惧症。都要犯了，嘿，咱们也来瞅瞅一个大方块。啊，这是发霉的鸡米花，上面还有不明液体，粘着包装上都印着蟑螂呢。又来一个发霉的泡面，你们俩简直是绝配呀！这吃下就不得送到医院去啊！谢谢。嗯，又是一个扁扁形状的精灵球。第五只，出来吧，快速开开，又是金币。嗯你玩过这种迷你三丽鸥捏捏吗？有个小女孩把它给剪开，竟然在里面发现了一枚超小的手机。据说凑齐六只不同的小手机，就能去小卖部兑换一个限量版的 Kitty 翻盖手机。不但可以拍照打电话，还能在午夜十二点接到 Hello Kitty 的来电，真的太神奇了！好迷你的三丽鸥捏捏乐，一年竟然能做出手指大的迷你小手机，集齐六个不同的手机，还能去小卖部兑换一个 Hello Kitty 的翻盖手机。
了，这一次的手机就美落地的啦。难道是什么样的捏捏乐里就能做出什么样的手机吗？这一次的配色真是好清新啊！小伙伴们，你们喜欢吗？又到优惠狗啦！我天，什么手机快出来吧！嘿嘿，出现了，今天才出来了，哎呀，真是，快看吧，这小脑袋。这个还剩两个，咱们就可以去兑换翻的手机了。拜托拜托，你们俩一定要让我抽中啊！再来看不听狗，天，我的天，有了，不知道是谁呢？啊，不听狗，啊，为什么你的脸脏兮兮的？不过没关系，又集齐了一个，最后一只破个米，嘿，抽出来，解开，拜托拜托，一定要抽中，开，米、哦，破米呀，真的被我给抽中了。怎么怎么？你们说我运气好不好啊？一二三四五六七七啊！叔叔，咱们赶紧去兑换手机。A few moments later， 来了，小伙伴们，快递版翻盖手机真的被我兑换到了。没想到它真的是一个手机、啊，不但能打电话发短信，竟然还真的能拍照。对着镜头比出小星星，我拍，这也太神奇了吧！还有好多其他功能呢，拨电话也没有问题。据说啊，这晚上十二点还有 K T 打电话来呢，那咱们就静静等待到晚上十二点吧。什么电话响了？嗯，是 Kitty 的电话响了。嗯，这个好多晚上十二点了，应该不会是 Hello Kitty 给我打来的电话吧？让我来听一下。嗯我天哪！你玩过这种胡萝卜捏捏乐吗？有个小伙子把它剪开，竟然在里面发现了一个萝卜刀，甚至还能抽到黄金版的。据说把黄金萝卜刀拿去小卖部，老板就会送你一个巨型萝卜刀，真的太神奇了！啊，萝卜捏捏乐里竟然能抽中萝卜刀，怎么可能能抽到黄金的？黄金版萝卜刀拿去小卖部，小卖部老板就会给我一个巨型萝卜刀，这巨型萝卜刀比我的头还大呢，好想拥有一个呀！不仅拥有了这个巨型的萝卜刀，老婆岂不是会被全校羡慕啊？这个还准啥呀？现在就去买萝卜钉钉了。老师，萝卜钉钉的给你们买来了，这也太便宜了吧！一个竟然只要两块钱，嗯、这么能抽到黄金吗？我同学有点不相信呢。不然咱们来捡来试试看吧。先来一只肥一点的试试水。我天，哇，绿色的冒出白色的奶油。鸡，哎，有个东西掉出来了，这就是萝卜刀，拿去洗一下。太可爱了吧！竟然是一个超萌的卡通萝卜刀，它的刀头还在发光呢，这也太好看了吧！再来再来，不知道钓具里面能抽出什么样的萝卜刀呢？我天，鸡，嗯，这是紫色的。洗干净了，小伙伴们，我没想到竟然是流沙款的，这颜值也,也太高了吧！我还没玩过这么漂亮的萝卜刀呢，像水晶一样哎，好好看呀、啊！没想到视频里都是真的，萝卜捏捏乐里真的有萝卜刀，继续抽，剪开，咦，啊，这个颜色，切，就是个普通的萝卜刀，没关系，没关系，普通的萝卜刀也很好玩，继续，咦，咦，这个颜色怎么灰不溜秋的呀？哦，原来这是一把透明的萝卜刀，这冰冻的感觉看起来就很清爽啊，外头一样是可以发光的。喜欢减肉风格的小伙伴们应该会很爱这种萝卜刀吧？最后两个小萝卜，看看我今天到底能不能抽到黄金萝卜刀。天，吉，嗯，这是黄颜色的。天哪，宝子们，这一把萝卜刀也超好看啊，和刚才的蓝色一样，都是带花纹的，刀头也都是水晶版，能发光的。不过比起蓝色，我还是更爱黄色的这一款。现在只剩最后一只小萝卜啦，希望我能抽到黄金版的。天开，出发！哇，怎么这么重的感觉啊？哦、原来是黄金的，怪不得掉出来的时候都沉甸甸的呢。你还去洗一洗。同志们，这黄金版的萝卜刀果然和普通的萝卜刀就是不一样了。我们现在手感沉甸甸的，比普通版的要重很多，真的是特别有质感啊！对了，可以拿它去兑换巨型萝卜刀。就是宝子们，现在就去。A few moments later， 宝子们，我回来了。没想到小卖部老板竟然给了我两把巨型萝卜刀，这也太大了吧！打开都费劲了。宝子们，你们说我用一把黄金萝卜刀兑换两把巨型萝卜刀，到底划不划算啊？天哪，你玩过这种软乎乎的猪猪鱼吗？有人把它给剪开，竟然在里面发现了黄金迷你猪猪。据说凑齐五只就能去小卖部兑换，会骑摩托车的猪猪侠，真的太神奇了。不是吧？猪猪鱼里面竟然有迷你猪猪鱼，有黄金等等的，当然能集齐五种颜色的迷你猪猪鱼，就能兑换一只会骑摩托车的猪猪侠，这也太神奇了吧！我也很想要一只会骑摩托车的猪猪侠，但是这只猪猪猪鱼也太贵了吧，竟然要二十九块钱。算了，为了宝子们的小心心，我就买几只回来试一下吧。马上下单。
我说，视频中的终于给你们买回来了。没想到老板竟然给我便宜了九块九，你们能算出来我总共花了多少钱吗？记得在评论区留言哦。那咱们废话就不多说了，赶紧来打开这些猪猪鱼，看看你们是不是真的藏着秘密猪猪鱼。宝子们，这些秘密鱼都被鱼王给捆起来了，我马上来帮他们松松绑。哇，这些猪猪鱼也太软了吧，捏起来太解压了，我都有点不舍得把它们给剪开了。为了得到会骑摩托的猪猪侠，还是剪吧，好，找一找。嗯，这里面怎么就像面包一样啊？嗯，什么都没有啊，二十九块九就这么没了呀？没关系，咱们还有五只呢，继续，我剪，撕开。你别看它软乎乎的，还真有点难撕呢。嗯，这有东西。嗯，这是猪牙。到手来干一干，啊！迷你猪猪鱼，不是吧？第二个就抽到了，还是一款红色的小猪猪呢。这只宝宝和它的妈妈长得几乎一模一样。宝子们，我这也太幸运了吧！嗯、再来看两只，这一次咱们从左边剪开，这一次里面会有迷你猪猪鱼吗？我猜，嗯，感觉好像没有哎。还等一下，这里是硬硬的，走开。哦，又是一只迷你猪啊！这一次是。也太像一颗小柠檬了吧，宝宝们，你们是觉得红色的好看，还是黄色的好看呢？现在离凑齐五只还差三只，不知道能不能抽到我最爱的粉色。嗯啊，完了，这只里面好像没有啊，我来试试看。哎，这里不对劲啊，我抠、哦，又找到一只，太可爱了吧！竟然是一只粉红色的，说什么来什么，我也太幸运了吧！这只粉色的真的太好看了，宝子们，我的运气也太好了吧，竟然连战三个都发现了猪猪鱼，剩下两只，咱们就一口气把它们全占了吧，在你的脑门上剪一刀，不剪，这还真有点难剪呢。开撕，开撕，撕开就发生东西了。这一次，该不会是？绿色的，刚才还觉得粉色很好看呢，没想到看到绿色真的更好看了。这两只迷你猪猪鱼简直是妥妥的仙气色啊！最后一只，能不能凑齐五只就看你啦！我天，前四个颜色都齐齐了，我最后一个颜色应该是金色吧？让我来挖挖看。感觉就在这里了，我猜，小猪脸露出来了，哇，是金色的，出来吧你！太不敢相信了，我竟然集齐了五个颜色，最后一只竟然是纯金的哎，这一只应该超级神吧？小伙伴们，快告诉我你最喜欢哪个颜色？既然集齐了五只，那咱们就别等了，直接去小卖部兑换吧。宝子们，会骑摩托车的猪猪侠给你们兑换来了。哦，对了，还有他的摩托车。接下来就让我们来看看他的骑摩托技术怎么样吧。未来猪猪侠赢就位喽！开始。嗯，不是吧？他怎么不会自己骑啊？难道这是坑我的？你玩过这种怎么捏都不会变形的麦仔青蛙吗？有人竟然在他的肚子里发现了一只青蛙宝宝，据说凑齐五只宝宝就能去小卖部兑换一个一只土泡泡的青蛙泡泡机，真的太神奇了！不是吧？竟然还有这种超软的青蛙！不管怎么捏，它都可以恢复原样。而且它的肚子里还藏着水晶青蛙宝宝，没想到卖仔青蛙真的有仔啊！只能凑齐五个不一样的仔，却能去玩具店兑换一只最宝宝的青蛙机，这也太离谱了吧！
，只要再找到两只可爱宝宝，就可以丢个猪娃头机啦！滑开，四十多，啊，四十多，怎么这么小啊？不、嗯、行、啊，好像什么都没有。啊，果然是。哎，这只是才进去的，让我来看一下。我扯，啊，该不会还是空的吧？咦、嗯，眼睛出来了，我看看这只可爱宝宝长什么样。快出来！宝宝长得也太圆乎乎的了吧，眼睛还是细心眼啊！现在咱们已经有四只青蛙宝宝了，刚刚一只青蛙宝宝就集齐了。等一下，只剩一只青蛙宝宝了。如果这里面没有的话，那就凑不齐了。我赶紧找人看看吧。能不能兑换泡泡机？就看你了，我的小青蛙。哎，今天就在这里啊，来瞅瞅，它的眼睛出来了，直接发了出来。呜、哦，一看就是学习很好的小青蛙，还背着一个小书包呢。现在五只蛙都已经凑齐了，可以去兑换泡泡机了呀。四个。